Velkommen til. Der har været på det seneste været rimelig meget efterspørgsel efter en lille tutorial til helikopterrække, hvordan man binder dem, og i den forbindelse også lidt om, hvorfor man overhovedet skal fiske med dem in the first place. Og i den forbindelse der har jeg taget fat i Torben, som er min fiskemakker. Jens Brussel, som i sin tid lavede de her helikopterrække, det er hans opfindelse, og han har brugt virkelig meget tid på at testfiske dem, optimere dem osv. Så alt kredit til ham for at lave dem. De fungerer pisse godt, og har i hvert fald gjort, at vi får nogle flere laks på land, som vi ellers måske ville have mistet. Det giver en mulighed for at fiske med meget, meget små kroge på øh, kondomspinder, som er det, vi primært bruger. Der er ligesom to aspekter i det. Der er landingsraten, der bliver markant større på de små kroge, fordi at fiskene de har områder inde i munden, med, der er meget hårde, og det gør, at de små kroge de kan bedre finde ind. Og så er der et skånsomhedsprincip i de små kroge frem for de store. Det siger sig selv, at en lille størrelse 10 den laver ikke nær så meget skade som en stor størrelse 2 krog, den kan gøre ind i munden. Så der, der er kun fordele ved det. Ja. Jeg kan huske, at jeg mødte en vågen en gang, der sagde, at jeg fiskede med ganske almindelige kroge. Og sagde, at det skulle jeg simpelthen stoppe med, at jeg skulle begynde med helikopterik, fordi det var både bedre for fiskene, men det var faktisk også meget bedre for mig. Normalt er der en landingsret på laks sådan i gennemsnit på ca. 50%, når du fisker med spænd. Halvdelen af de laks, der mister du sgu, når du fisker med de almindelige store anker. Men ja, på de små her, det fungerer bare. Specielt de der store grove handlaks, du får senere på sæsonen, som er rigtig grove og hårde i munden, dem, der kan du altså også øh, selv i, i krogen dernede, der kan du altså også sætte den der lille gift i for. Og vi har snakket om, at landingsraten på, med helikopterrik, i stedet for 50%, så er den helt op på mellem 70 og 80%. Men, øh, men jeg har sadet sådan rimelig grønt til at binde dem, og, og det er altså noget, noget bøvl at binde helikopterrik. Så det kræver, at man øver sig lidt. Men når man først, det kræver lidt øvelse, men øh, ja. når man først har det ind under huden, så er det til gengæld rigtig let. Ja, så spiller det altså bare. Og, ja. så, øh, og så får man flere laks på land, og det er altså fedt. Så jeg tænker, at Torben han vil lige forklare, hvad man skal bruge, og hvordan man binder dem osv. Nogle små fifs, han har fundet frem til. Så det er jo egentlig fedt, at I ikke selv behøver at sidde derhjemme og bøvle med det her i 100 år. Så kan I få alle de fede fips fra, fra Torben, som har bundet tusindvis af helikopterik. Så, så ja, jeg vil være kameramand, og så vil han øh, forklare, hvordan man gør. Det man skal bruge til helikopterik, det er en øh, spole fluorkarbon på 0,45 til 0,50. Grunden til, at det skal være den tykkelse, og at det skal være fluorkarbon, det er, at det er et rigtig stift materiale. Og for at det ikke laver alt for mange krøller, når det sidder ind omkring spænderen, så, så skal det altså være den tykkelse. Men bliver det tykkere, så bliver det for svært at stramme til. Så det er 0,45 til 0,50, og så fluorkarbon, fordi det er et stivere materiale. Hvis det er laks, man fisker, Owners, størrelse 10, 2x kroge, eller Cancervata kroge i størrelse 8, fungerer rigtig godt. Det er begge to kraftige kroge, der kan, der kan håndtere de her store fisk, uden at blive bøjet. En kondomspinder, en skarp saks og så en tang er fuldstændig uundværlig til at binde de her, fordi hvis du skal sidde og stramme til med, med de bare hænder, så sætter de her syle skarpe små trækroge sig simpelthen i fingrene hele tiden. Du starter med at tage din fluorkarbon, tage en halv meter af, og så er det kan godt have sådan lidt hukommelse og, og krølle lidt, så det kan godt betale sig lige at Kør igennem fingrene en 4-5 gange, så du får det strakt. Så danner du en lykke på fluorkarbon, og så skal endetavsen ind igennem den lykke 5 gange. 4, 5. Det ser nu sådan her ud. Endetavsen her, og så er den snodet 5 gange. Så tager du din owner, størrelse 10, 2x. Den er nemlig skide god til at splitte den midterste af de 5 tørn i det, vi har lavet her. Sådan der. Så har vi de fem tørn og en åbning inde på midten. Så kører vi resten af tjavsen ind igennem den her åbning og trækker den bare godt igen og så strammer blødt til. Sådan at den ligesom danner sådan en lykke her og, og vender sig, så den er i en vinkel på, på linen ud fra. Så tager du din kondomspinder det her nede, det er der, hvor krogen den skal være. Og så skal enden halen af kondomspinderen, den skal nedad mod det. Nu bliver det lidt tricky, fordi nu skal man sidde og fifle med at stramme det her til, så det hverken bliver for lidt eller for meget. Men de her to ender, dem kan man hive i og så gradvist trække til. Og det er, det kan man sagtens sidde og bruge et halvt minut på, for det bliver perfekt. Når man har, er ved at have det stramt ind, så er det vigtigt, at man øh, fugter fluorkarbonen, for at du kan stramme det ordentligt til, uden at det brænder sig selv. I 
igen strammer lidt mere til hele tiden. Og nu er jeg ved at have strammet lykken så meget ind, som den skal være. Sådan cirka 3-6 mm skal der være inden fra kroppen af, af spinneren og så ud til. Det her det er vigtigt, at I er patentlige med og perfektionistisk med, at det her det bliver ordentligt. Bliv ved, indtil I får lavet det her perfekt. Ellers så øh, bliver det rigtig ikke ordentligt. Og så strammer man til på den her måde. Det er en fordel at stramme knuden til med neglene ved at arbejde den indad mod midten. Og så stramme til igen bagefter. Nu er den her perfekt. Det næste du gør, det er at tage endetjavsen her. Så skal du have bundet en kællingknude på. Og den skal sidde, nu bliver jeg hjulpet lidt her af, at det er en tofarve, der spinner. Men den skal sidde nogenlunde lige her, hvor farven den skiller. Hvis det er i forhold til halen her, så er det cirka et par centimeter over, at den skal ende, og så skal den stramme så meget herind. Dernæst tager du din ovnerkrog, kører den på, tjavsen her, og så skal vi have bundet en rappellerknude. Stikker tjavsen ind igennem kællingknuden, som vi bandt før. og trækker til, sådan at kællingen ud og tjavs er helt ned mod krogen. Dernæst kører vi tjavsen tre gange rundt om. Og så skal den ind igen det øje, vi har fra kællingen Sådan her. Dernæst. Er du kigge heroppe? Nu siger du fugter den. <laughs> Dernæst fugter man knuden og strammer til. Det er lækkert. <laughs> mm, dejligt. Så ser det sådan her ud nu. Øh den er ikke helt stramt til endnu, og det er der tangen den er skidegod, når man skal stramme den det sidste. Og det er også ligesom den sidste test af ens forfang, inden det skal ud og forhåbentlig have fat i en stor laks. Og det er der, det er dejligt at have hovedlinen her stadigvæk, og så kan man bruge tangen hernede på krogen til at trække den anden vej på. Uden at få en krog i fingeren. Så fugt knuderne igen, og så træk til. Sådan der. Nu er det hele stramt perfekt til. Det sidste man mangler nu, det er at klippe til. En lille skarp saks. Og så efter lavet lige et par millimeter spids ved begge knuder. Så har vi det færdige helikopterrig. Det her, den der tjavs, den skal gerne være fuldstændig lige. Krogen, den skal slutte ovenover. Hælen. Fordi ellers så hægter den ned omkring de her finder. Når du fisker med den her, så kan tjavsen her den kan bevæge sig frit rundt om spinneren. Og når laksen kommer og griber fat, så er den lille skarpe trækrog, den er perfekt eksponeret. Og det gør bare, at du får en super krogning. Og det er skide skånsomt. Ja tak. Men ja, altså, altså, som vi kan se, det er lidt omstændigt at få det bundet. Men gør det nogle gange, så ligesom Torben får styr på det, så spiller det altså. Normalt et skærm, der fisker vi med 017 Fireline. Og den ryger altså 100p, før det her rigtig det, det, det springer. Men bare ja, husk, at, når I strammer til, fuck knuderne rigtig godt. Et alternativ, det kan være at bruge lidt læb på mad, hvis I sidder og brinder rigtig mange, så man ikke skal sidde og have det oppe i snotten hele tiden. Ja. Et alternativ kan være et firma, der hedder Carl K., som er begyndt at lave sådan nogle gennemløbsspinder. Og der kan du på samme måde fiske med, altså selvfølgelig med gennemløber med små bitte kroge, så det er også skånsomt. Og igen bare kort lignende, hvis du har en dyb kroning, så det kan være et alternativ. Det smider I lidt et link til ned i videobeskrivelsen, så I lige kan, kan se på det. Nu er vi oppe øh, på tur i Norge, Torben og jeg, Knold og Tot, ud over fjellet, og testfisk det her helikopterik på de norske laks, og vi har faktisk haft fat i nogle rigtig fine laks. Monster laks, kæmpe laks, øh, og virkelig presset dem hårdt her i strømmen, virkelig givet gas på størrelse 10 kroge, og det kan de altså sagtens holde til. Altså, det holder. Det holder fandme. Så længe I bruger de her 2x kroge, altså de kan klare virkelig, virkelig store fisk. Ja, så men I kan lige se nogle af alle optagelserne fra, fra de her monsterlaks, vi har haft fat i, og se et helikopterrikket. Det gror fedt, og det holder bare. Det kommer her.
Ja, det var, øh, det var alt herfra. Hvis I har brug for flere tutorials til andre ting omkring fiskeri, inden vi til. Vi er klar på at lave dem. Husk at følge med ind på kanalen. Det vil være super, super fedt. Det betyder sgu meget for mig. Og så ses vi bare i næste video. Hej! Okay. Okay.